Decoding Portuguese Verbs Your Gateway to Fluent Communication Part 6 50 AR Verbs and 150 Daily Life Sentences Hola amigos, como estão? This video is the sixth part of the Decoding Portuguese Verbs series. The previous video taught us how easily we can make sentences using the AR verbs conjugation pattern or conjugation table. We had the live session and practiced the easy way of making sentences. The raw video of live session provided you with a clear idea of how we can use AR verbs to make sentences. In the fourth part, we also learned about 50 AR verbs and their conjugations in the past, present, and future tense with pronouns or subjects. We have listened to the native voice of each conjugation form to understand how to pronounce them correctly. If you have eight to watch the previous videos, I recommend that you scan those videos first. The links are in the description. In this video, we will see 50 common AR verbs and their examples. We will have three examples of each verb in different contexts that are useful in our daily life conversation. All the examples are pronounced in native European Portuguese voice. Let's start. Vamos começar. Achar. To think, to find. Acho este filme agradável. I find this movie enjoyable. Achou difícil resolver o problema? Did you find it difficult to solve the problem? Eles acham que a festa vai ser divertida. They think the party will be fun. Acreditar. To believe. Acreditamos que é capaz de o fazer. We believe that you are capable of doing this. Acreditei na história que ele contou. I believed in the story he told. Vocês acreditarão na vitória até o final. You will believe in victory until the end. Ajudar. To help. Ajudo os meus colegas nas tarefas. I help my colleagues with the tasks. Nós ajudamos a construir a casa. We help build the house. Eles ajudarão na distribuição dos materiais. They will help in the distribution of materials. Amar. To love. Eu amo-te. I love you. Nós amamos a comida do novo restaurante. We love the food at the new restaurant. Quanto é que me amas? How much do you love me? Andar. To walk. Ele anda sempre de bicicleta para fazer exercício. He always rides a bike to exercise. Vamos andar um pouco. Let's walk for a while. Ontem andámos cinco horas. We walked for five hours yesterday. Beijar. To kiss. Gostava de te beijar. I would love to kiss you. Ele beijou sua mãe antes de sair de casa. He kissed his mother before leaving home. 
Eu gosto de beijar minha namorada todas as manhãs. I like to kiss my girlfriend every morning. Buscar. To search. Eu busco meu brinquedo no quarto. I search for my toy in the room. Ela busca a bola no jardim. She looks for the ball in the garden. Ela buscará as chaves no carro. She will look for the keys in the car. Brincar. To play. To toy. As crianças estão a brincar no parque. The children are playing in the park. Brincas às escondidas todos os dias. You play hide and seek every day. Ela brinca com bonecas há horas. She has been playing with dolls for hours. Caminhar. To walk. Ontem, caminhei pelo parque. Yesterday, I walked through the park. Caminhou muito durante as férias? Did you walk a lot during the vacation? Ele caminha sempre na praia ao pôr do sol. He always walks on the beach at sunset. Cantar. To sing. Ontem, ela cantou uma bela canção. Yesterday, she sang a beautiful song. Ele canta sempre no duche todas as manhãs. He always sings in the shower every morning. Daqui a um ano, cantarão no grande festival. In a year, they will sing at the big festival. Chamar. To call. To invite. Amanhã, ela vai chamar um táxi para ir ao aeroporto. Tomorrow, she will call a taxi to go to the airport. Chamamos o médico quando ela ficou doente. We called the doctor when she got sick. Ele chama sempre aos pais ao fim do dia. He always calls his parents at the end of the day. Chegar. To arrive. Chegam à escola cedo todas as manhãs. They arrive at school early every morning. Chegamos ao aeroporto antes do voo. We arrived at the airport before the flight. Chega sempre pontualmente às reuniões. He always arrives punctually at meetings. Começar. To start. To begin. Amanhã, ela começará um novo projeto no trabalho. Tomorrow, she will start a new project at work. As aulas começarão na próxima semana. Classes will start next week. Começa sempre o dia com um pequeno almoço saudável. He always starts the day with a healthy breakfast. Comprar. To buy. Ontem, comprei um telemóvel novo. Yesterday, I bought a new cell phone. Ele compra produtos orgânicos no mercado. He buys organic products at the market. 
Compramos roupa nova para a viagem. We bought new clothes for the trip. Conversar. To chat. Conversam diariamente durante o almoço. They talk daily during lunch. Ela conversa com seus pais todas as noites. She talks to her parents every night. Ontem, conversamos durante horas sobre vários assuntos. Yesterday, we talked for hours about various subjects. Cortar. To cut. Ele corta o cabelo a cada dois meses. He cuts his hair every two months. Ontem, cortei o papel para o projeto da escola. Yesterday, I cut the paper for the school project. O chef corta cebolas para a receita. The chef chops onions for the recipe. Costumar. To be used to. Costumamos almoçar juntos aos sábados. We usually have lunch together on Saturdays. Vocês costumam fazer piqueniques no verão. You used to have picnics in the summer. Ele costuma estudar muito para os exames. He usually studies a lot for exams. Dançar. To dance. Danço salsa nas aulas de dança. I dance salsa in dance classes. Dançamos muito durante as férias de verão. We danced a lot during the summer vacation. Ela vai dançar profissionalmente no futuro. She will dance professionally in the future. Deixar. To allow. To let. Deixa-me fazer este trabalho. Let me do this work. Deixá-los entrar. Allow them to go inside. Ela deixará uma prenda de aniversário na mesa. She will leave a birthday present on the table. Encontrar. To find. Encontro-me com os meus amigos no café todas as semanas. I meet my friends at the café every week. Encontraste os documentos na gaveta do escritório? Did you find the documents in the office drawer? Amanhã, eu encontrarei meu colega para discutir o projeto. Tomorrow, I will meet my colleague to discuss the project. Ensinar. To teach. Ele ensina música na escola local. He teaches music at the local school. Ensinamos a dançar durante o evento cultural. We taught dancing during the cultural event. Ela ensinará teatro para adolescentes no próximo verão. She will teach theatre to teenagers next summer. Entrar. To enter. Ele 
Entro na sala de aula todos os dias às 8 da manhã. I enter the classroom every day at 8 a.m. Entrou no museu durante a visita guiada. You entered the museum during the tour. Entraram na nova casa no final do mês. You will enter the new house at the end of the month. Esperar. To wait. Esperamos ansiosamente pelo fim de semana. We eagerly wait for the weekend. Ontem, esperei durante horas no aeroporto. Yesterday, I waited for hours at the airport. Esperamos pelo nascer do sol na montanha. We will wait for the sunrise on the mountain. Estacionar. To park. Estaciona o veículo perto do escritório. He parks the vehicle near the office. Ontem, estacionei numa zona de estacionamento proibido e fui multado. Yesterday, I parked in a no parking zone and got a ticket. Estacionaremos na zona de cargas e descargas. We will park in the loading and unloading zone. Estudar. To study. Estudamos diferentes línguas na escola. We study different languages at school. Estudou música durante a sua infância. She studied music during her childhood. Estudaremos as novas tecnologias no curso de informática. We will study new technologies in the computer science course. Falar. To speak. Eu falo com ela todos os dias. I speak with her every day. Ontem. Ele falou sobre as suas experiências de viagem. He talked about his travel experiences yesterday. Eles falarão sobre o novo projeto amanhã. They will talk about the new project tomorrow. Ficar. To stay. Fico em casa durante a semana. I stay at home during the week. Ficamos na fila durante muito tempo. We stayed in line for a long time. Vocês ficarão na cidade por mais uma semana. You will stay in the city for one more week. Fumar. To smoke. Ele fuma um cigarro após o jantar. He smokes a cigarette after dinner. Eles fumaram muito quando eram mais novos. They smoked a lot when they were younger. Vocês não fumarão nos locais proibidos. You will not smoke in prohibited areas. Ganhar. To earn, to win. Ele ganha prêmios por seu desempenho excepcional. He wins awards for his exceptional performance. Ontem, ganhei um jogo de tabuleiro com amigos. Yesterday, I won a board game with friends. Ela ganhará uma promoção no trabalho em breve. She will earn a promotion at work soon. Gostar. 
to like. Ele gosta de ouvir música clássica. He likes to listen to classical music. Gostamos da festa de aniversário do ano passado. We liked the birthday party last year. Eles vão gostar do novo restaurante da cidade. They will like the new restaurant in town. Jogar. To play. Ela joga tênis no clube desportivo. She plays tennis at the sports club. Ela jogava golfe nas férias de inverno. She played golf during the winter holidays. Ela jogará tênis profissionalmente no futuro. She will play tennis professionally in the future. Lavar. To wash. Lavamos a louça depois do jantar. We wash the dishes after dinner. Lavaram as janelas da casa na semana passada. They washed the house windows last week. Ela lavará o carro no sábado de manhã. She will wash the car on Saturday morning. Ligar. To turn on, to call. Ligo o computador todas as manhãs. I turn on the computer every morning. Eles ligaram para confirmar a reserva do hotel. They call to confirm the hotel reservation. Ligará o rádio para ouvir música durante a viagem. You will turn on the radio to listen to music during the trip. Limpar. To clean. Eu preciso de limpar o meu quarto hoje. I need to clean my room today. Ela limpa a casa todos os dias. She cleans the house every day. Pode limpar o vidro da janela, por favor. Can you please clean the window glass? Morar. To live. Moro num apartamento no centro da cidade. I live in an apartment in the city center. Ela vai morar com o namorado depois do casamento. She will live with her boyfriend after the wedding. Onde é que mora? Where do you live? Mudar. To move, to change. Mudas facilmente de opinião. You change your mind easily. Eles mudaram a disposição da sala de estar. They change the layout of the living room. Mudo frequentemente de visual. I change my look frequently. Nadar. To swim. Eu nado na piscina todas as manhãs. I swim in the pool every morning. Ele nada muito bem. He swims well. Eles não sabem nadar. They do not know how to swim. Odiar. To hate. Eu não odeio ninguém. I do not hate anyone. Eles odiaram o filme que viram na semana passada. They hated the movie they watched last week. 
Amas-me ou odeias-me? Do you love me or hate me? Pagar. To pay. Pago as minhas contas todos os meses. I pay my bills every month. Ele pagou a coima por atraso no pagamento. He paid the fine for late payment. Ela pagará em breve as propinas da faculdade. She will pay the college tuition soon. Pensar. To think. Ela pensa muito antes de tomar decisões importantes. She thinks a lot before making important decisions. Ontem, pensei numa solução para o problema. Yesterday, I thought of a solution to the problem. Eles pensarão nisso mais tarde. They will think about it later. Perguntar. To ask. Perguntei tudo sobre o produto. I asked all about the product. Ele pergunta aos seus colegas sobre o projeto em curso. He asks his colleagues about the ongoing project. Amanhã, vou perguntar ao meu patrão sobre o novo emprego. Tomorrow, I will ask about the new job to my boss. Pintar. To paint. Ele pinta a parede lindamente. He paints the wall beautifully. Pinto quadros como forma de expressão artística. I paint pictures as a form of artistic expression. Podes pintar o meu quarto? Can you paint my room? Precisar. To need. Precisamos de estudar para o teste de amanhã. We need to study for the test tomorrow. Ontem, precisei de resolver um problema no trabalho. Yesterday, I needed to solve an issue at work. Ela precisará de apoio durante o período de mudança. She will need support during the moving period. Procurar. To look for. Amanhã, procurarei uma prenda para a festa de aniversário. Tomorrow, I'll look for a present for the birthday party. Eles procuraram uma nova casa durante meses. They looked for a new house for months. Estou a procurar emprego. I am looking for a job. Pular. To jump, to skip. Nós pulamos a cerca para entrar no campo. We jump over the fence to enter the field. As crianças adoram pular na cama. Children love to jump on the bed. Não é seguro pular daquela altura. It's not safe to jump from that height. Tirar. To take away, to remove. Ele tira fotografias fantásticas com a sua câmera. He takes fantastic pictures with his camera. Ele tirou o chapéu ao entrar na igreja. He took off his hat upon entering the church. 
Por favor, tire o lixo da cozinha. Please take out the garbage from the kitchen. Tomar. To take. Eu tomo um medicamento. I take the medicine. Eles tomaram café no restaurante da esquina. They had coffee at the restaurant on the corner. Por favor, tome isto. Please take this. Trabalhar. To work. Trabalho numa empresa de tecnologia. I work in a technology company. Trabalha bem em equipa. You work well as a team. Trabalhou arduamente para terminar o projeto a tempo. You worked hard to finish the project on time. Usar. To use. Uso óculos para ler. I use glasses for reading. Ela usa um vestido elegante para a festa. She wears an elegant dress for the party. Usamos os transportes públicos para ir para o trabalho. We use public transportation to go to work. Viajar. To travel. Eles viajarão de cruzeiro no próximo verão. They will travel by cruise next summer. Viajei para a África no ano passado. I traveled to Africa last year. Vou viajar com minha família para visitar meus avós. I'm going to travel with my family to visit my grandparents. You have listened to 150 example sentences of 50 different AR verbs. From conjugating AR verbs to making sentences and listening to 150 different examples, I believe you now have a strong foundation and understanding of AR verbs. I recommend you do revision again when needed. Now it's time to move on to the ER verbs. In the following video, we will see the conjugation pattern or rules of ER verbs. Then we will do the conjugation and have plenty of ER verbs and their examples with native Portuguese pronunciation. I hope this video helps you. Please like it. If you find it helpful for your friends and family, share it. I know you have already subscribed to our channel and if not, please subscribe. Hit the bell icon to be the first to get the videos as they are published. Again, thank you very much. See you in the next video.